மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நேர்களே இந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் இந்த உத்தராயணத்தில் பிறப்பவர்களே கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணவங்க உத்தராயணத்தில் மரணம் அவர்கள் புண்ணியம் பண்ணுறவங்க இப்படியெல்லாம் சொல்லப்படுறதுண்டு மகாபாரத்தில் கூட பீஷ்மர் கேரக்டர் உத்தராயணத்திற்காக மரணத்தை தள்ளி போட்டு காத்து கொண்டிருந்தார் என்றெல்லாம் நம்ம கதைகள் மூலமாக க பார்த்துருக்குறோம் படிச்சிருக்கிறோம் அது ஏன் அந்த உத்தராயணத்திற்கு அவ்வளோ பெரிய மகிமை அப்படின்னு பார்க்குற போது பொதுவாகவே இந்த உத்தராயணம் முதல்ல எந்த மாதத்துலேருந்து எந்த மாதம் வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தை மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆணி மாதம் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய ஆடி மாதத்துலேருந்து மார்கழி முடிகின்ற வரைக்கும் தட்சிணாயணம் துவங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் அநேகமாக பார்த்தீங்கன்னா சுபகாரியங்களுக்கு தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்ங்கிறது சித்திரை கல்யாணம் செல்வ கல்யாணம்ங்கிறது இப்படி கோயில்களில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திருவிழாக்கள் இதை சார்ந்தெல்லாம் நிறைய இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கும்படியாக இருக்கும் இந்த உத்தராயணத்துக்கு அப்படி என்ன ஒரு மகிமை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற போது இதில் கொஞ்சம் செய்திகளை சொன்னால் தான் கடைசியில் வரக்கூடியதை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ ஜோதிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிரகங்களில் ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் பலமானவர்கள் என்று ஒரு வகையறாக்கள் உண்டு அது எப்படி பார்க்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சனி கிரகத்தை விட செவ்வாய் கிரகத்திற்கு அதிக பலம் உண்டு அதே போல் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தை விட புதன் கிரகத்திற்கு பலம் அதிகம் புதன் கிரகத்தை விட வியாழ கிரகத்திற்கு பலம் அதிகம் வியாழ கிரகத்தை விட சுக்கரனுக்கு பலம் அதிகம் சுக்கரனை விட வளர்பறை சந்திரனுக்கு கிர பலம் அதிகம் இந்த வளர்பறை சந்திரனை விட சூரியனுக்கு பலம் அதிகம் சூரியனை விட ராகுவுக்கு பலம் அதிகம் ராகுவை விட கேதுவுக்கு பலம் அதிகம் அப்போ இதில் அதிகமாக பலமான கிரகம் யாருன்னு நமக்கு தெரியுது கேது பகவான் அப்படின்னு தெரியுது சரி இதற்கும் உத்தராயணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு பார்க்குற போது இதில் இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்குது அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு வாங்க தெரியும் இப்போ உதாரணமாக ஒருத்தர் ஜாதகத்தில் ராகு தோஷத்தை கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சில ஜாதகங்களில் பார்த்திங்கன்னா ராகு தோஷம் சர்ப்ப தோஷம் நாக தோஷம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அந்த ஜாதகத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணுற போது அதே மாதிரி ஒரு தோஷமுடைய பிள்ளைய திருமணம் செய்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் தோஷத்துக்கு சரி சமமாயிடுச்சின்னு ஒரு பொருள் உண்டு ஆனால் சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனைவி ஜாதகத்தில் ராகு கேது தோஷம் இருக்காது ஆனால் கணவன் ஜாதகத்தில் ராகு கேது தோஷம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நல்ல பிள்ளையை பார்த்துருப்பாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருப்பாங்க அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ராகு கேது தோஷங்கிறதே ஒரு பொய் தானா அப்படின்னு கூட ஒரு ஒரு நினைவுக்கு ஒரு நிமிஷம் வரும் அப்போ இது எப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணப்படுது ஏன் அந்த இடத்துல ராகு கேது தோஷம் பெருசாக பழிக்கலை இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு இடஞ்சலும் வராமல் நல்ல காலம் நல்ல வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகு தோஷமுடைய ஜாதகத்தில் புத கிரகம் மிக வலிமையாக இருப்பார் என்று ஒரு பொரு ஒரு ஒரு பக்கத்தில் வலிமையாக இருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ராகுவோட தோஷம் அங்கு மட்டுப்பட்டு போகும் ராகு தோஷத்தை அழிப்பதற்கு புத கிரகத்தின் பலம் உதவும் அப்படிங்கிறது உண்டு சரி இப்போ இன்னொன்று இப்படி சேர்த்து பார்ப்போம் ராகுவும் ராகுவாலையும் புதனாலையும் ஒருத்தருக்கு தோஷம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே புதன் சொல்ல போகணுன்னா ஒரு புள்ள ஜாதகத்தில் பார்த்தா கல்விகாரகன் வித்தைகாரகன் என்று சொல்லக்கூடிய புதன் அந்த புதன் போய் பிரமாதமான ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்பார் ஆனால் அந்த ராகு புதன் என்று சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த ஜாதகத்திற்கு ஒரு தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இருக்கும் அப்போ இந்த ராகு புதன் ரெண்டு பேரும் தோஷம் அடைந்திருக்கிற போது இந்த தோஷம் நிவர்த்தி பெறணும் அப்படின்னா இப்போ புதன் வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் இப்படி தோஷமாக இருக்குது வீக்காகி போச்சு இந்த ராகுவோட சம்மந்தப்பட்டுருச்சு இந்த குழந்தைக்கு படிப்பு வராதுன்னு சொல்லுகிற போது மேபி அந்த குழந்தை ஐஏஎஸ் வரைக்கும் படித்து பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களாக கூட இருப்பாங்க அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம்னா அவங்க ஜாதகத்தில் சனி கிரகம் மிக வலுவாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த ராகு புதன் தோஷம் அந்த இடத்தில் மட்டுப்பட்டு போகும் சரி இப்போ அடுத்த கட்டம் ச ராகு புதன் சனி இந்த மூன்று பேருமே ஜாதகத்தில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறாங்க அந்த மூன்று பேர்னாலையும் அந்த ஜாதகத்திற்கு தோஷம் வருது இப்போ ராகுவால் வரக்கூடிய தோஷம் கல்யாணம் புதனால் வரக்கூடியது படிப்பு சனியால் வரக்கூடியது நோய் நொடிகள் ஆயுள் பாக்கியம் அல்லது தொழில் துறைகள் உழைப்பு இது எல்லாத்துக்குமே இங்கே தோஷம் இருக்கிறதாக ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்துடுறோம் அப்போ இவங்களுக்கு இதெல்லாம் சரி வராது இது மொத்தமாக சீர்கிட்டு போக சொல்ல முடியுமா இல்லை அந்த இடத்துல இந்த மூன்று பேரினாலும் வரக்கூடிய தோஷம் கெட்டு போகணும் அந்த தோஷத்திற்கு மாறாக ஜாதகத்திற்கு நல்லது நடக்கணும்னா அந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் யோகாதிபதியாக இருந்து மிகப்பெரிய பலம் பெற்றிருப்பாரே ஆனால் இந்த மூன்று பேருடைய தோஷங்களும் அந்த இடத்தில் குறைக்கப்படும் கெட்டு போகும் ஆக செவ்வாயின் ஆற்றலால் அருளால் அந்த பிள்ளை அந்த ஜாதகத்திற்கு எல்லாம் கிடைக்கும் சரி இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தா ராகு புதன் அதே போல் சனி இந்த மூணு பேருக்குமே ஒரு தோஷம்
அந்த ராகு புதன் சனி செவ்வாய் சுக்கரன் வியாழன் இவங்க எல்லாருமே தோஷம் பெற்றிருப்பார்களே ஆனால் இவர்களுடைய எல்லா தோஷத்தையும் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உத்தராயணத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய சூரியனுக்கு மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ சூரியன் எங்கே இருக்கணும் தை மாதத்தில் மகரத்தில் கும்பத்தில் மீனத்தில் மேசத்தில் ரிஷபத்தில் மிதுனத்தில் இப்படிப்பட்ட இடங்களில் ஒரு ஜாதகருக்கு சூரியன் இருப்பாரே ஆனால் இந்த மாதத்தில் பிறந்திருந்தாலே அந்த சூரியன் அங்கே இருப்பார் இப்படிப்பட்ட ஆறு மாதங்களில் பிறந்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கிரகங்கள் யார் தோஷம் பெற்றிருந்தாலும் பரவாயில்லை நிச்சயம் அந்த ஜாதகத்திற்கு தோஷ நிவர்த்தி என்று நாம் செய்ய தேவையில்லை காரணம் இந்த ஜாதகத்தில் சூரியன் உத்தராயணத்தில் பிறந்த குழந்தையாக இருக்கிற காரணத்தினால மகரத்திலும் கும்பத்திலும் மேசத்திலும் ரிஷபத்திலும் மிதுனத்திலும் இருக்கிற காரணத்தினால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு தோஷமே இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனால தான் சொல்கிறது உத்தராயணத்தில் குழந்த பிறந்தால் மிகப்பெரிய மகிமை ஏனென்றால் கிரகங்களின் மூலமாக வரக்கூடிய அனைத்து தோஷங்களையும் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாங்கு ஒரு மிகப்பெரிய புனிதம் உத்தராயணத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய சூரிய கிரகத்தினால் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அந்த ஜாதகத்திற்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த உத்தராயணத்திற்கு இவ்வளோ பெரிய மகிமை இதை நம்ம மகாபாரதத்தில் கதைகளில் அப்படி இப்படி நிறைய கேட்டிருப்போம் இருந்தாலும் உண்மையான செய்தி ஜாதகத்தின் மூலமாக வேத ஜோதிடங்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தி இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்புகள் உண்டு ஆகினால் உத்தராயணத்தில் பிறக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எந்த தோஷமும் வேலை செய்யாது என்று இன்றிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் நேர்களை மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.